chiamo Gwendalina Rodriguez e sono una ragazza transessuale. Nella mia vita ho purtroppo sofferto molto, ho visto tante realtà, tra cui in quella della strada, ma adesso sono una donna felice e questa è la mia storia. A cominciamo. Sono nata da una mamma brasiliana che vendeva il proprio corpo e da papà bacedone, violento, che beveva. Mi portarono all'età di due anni in un orfanotrofio. In realtà avevano cercato prima di vendermi a delle persone di un'etnia diversa dalla nostra. Arrivo in questo posto a Pozzuoli e lì venivano tante persone ad aiutarci, a regalarci affetto. E tra queste persone c'era questa donna, lei non poteva avere figli. Un paio di volte a settimana prendeva i bambini e li portava a casa sua per regalargli dei momenti di normalità, di felicità. E uno di quei giorni in cui lei venne, io la guardai profondamente e lei chiese se io ero in adozione per potermi adottare. Così mi adottò. Mi fecero una festa di benvenuto bellissima, meravigliosa. Ero contento. Incominci a frequentare l'asilo, ma purtroppo qui ho subito, da un bambino che aveva due anni in più a me, una violenza. Così inizio a diventare strana. Inizio a frequentare le elementari. E qui vengo bullizzato, deriso, per il semplice fatto che incominciava a mostrarsi la mia femminilità, nonostante io fossi nato uomo. Così mia madre vede questo atteggiamento, vede che ero strano e mi cambia scuola. Qui mi sento più accolta, mi sento meglio, mi sento bene. Lei inizia a farmi frequ a frequentare uno psicologo perché vuole comunicarmi che non è la mia madre biologica. Ma in realtà il mio dramma non era quello, non era quello di scoprire che non fossi suo figlio, quanto quello di comunicare che io non mi sentivo uomo, ma mi sentivo donna. Così mi ricordo che quando lei mi organizzava le feste di compleanno, mi faceva tutto azzurro, io quei biglietti non li davo mai a nessuno, non veniva mai nessuno alla mia festa, perché quel colore non mi piaceva. A 13 anni prendo il coraggio, tutto quello che avevo, e... Comunico ai miei genitori quello che provavo, quello che sentivo, il mio sentirmi donna. E per tutta risposta mia madre iniziò ad urlare, mio padre invece mi scagliava contro degli oggetti. Così mi cacciarono fuori di casa. Incominciai a frequentare istituti, comunità, fino a che un giorno, avevo 17 anni, presi un treno e scappai a Roma. Lì incominciai a vendere il mio corpo, non avevo niente. Mi ricordo che solo l'ultimo cliente io chiedevo la cortesia se potevo fare una doccia perché non potevo andare in albergo in quanto minorenne. A 18 anni invece incontro quest'uomo, mi prende a cuore e mi fa lavorare a casa sua fino a che si innamora di una mia amica e mi butta fuori di casa. Ancora una volta sola, ancora una volta persa. Prendo il treno e vado a Milano. Qui conosco un uomo che mi porta a fare una stagione estiva e bizza. E con tutti i soldi che guadagno al mio ritorno compro una casa. Dopodiché conosco un ragazzo napoletano, uno chef. Abbiamo una storia bellissima di tre anni. Lui non voleva in nessun modo che io continuassi il mio lavoro. Lo amavo tanto, ma a un certo punto lui disse che non mi amava più. Andò a comprare le sigarette e non tornò mai più. In seguito mi ha anche denunciato per stalking e altre cose e ci sono rimasta veramente molto male. Così prendo il treno e vado di nuovo a Roma. Vado lì, incontro un ragazzo sordomuto, il quale però si rivela essere molto violento e per questo motivo lo lascio. Sono stata due anni in un'agonia assoluta, mi sentivo sola persa, una sensazione che conoscevo ormai da tanti anni, che mi accompagnava come un amico che ti sta sempre addosso, quella sensazione di abbandono, di vuoto, quello di non essere amata e dopo due anni conosco quest'uomo meraviglioso, mi ha accolto come se fossi la cosa più importante della sua vita, grazie a lui finalmente mi sento amata, sto bene nel mio corpo, mi piaccio e soprattutto la vita mi sembra meravigliosa.
Quello che ho vissuto per me adesso è un ricordo lontano, ma un ricordo di cui non mi vergogno, perché tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per sopravvivere. L'ho fatto per riuscire ad andare avanti, in un mondo che non mi voleva, in un mondo che non mi accettava, in un mondo che non voleva darmi nessun posto. Ma io c'ero, io esistevo, io volevo, anche io, stare bene. Avevo il diritto di stare bene, ma sembrava che qualsiasi persona io incontrassi finiva sempre con andarsene via. Non è stato facile e a quest'uomo devo tutto. Devo tutti i miei sorrisi, tutti i miei sogni tranquilli, tutta la pace nel cuore che ho. Ho deciso di fare questo video per tutte le persone i ragazzi, le ragazze, gli uomini, le donne che si trovano nella mia stessa situazione, nella mia stessa condizione, che hanno avuto un passato difficile o che magari hanno una famiglia perfetta, solo che non riescono a comunicare il loro senso di disagio e di vuoto nel stare in un corpo che non è loro. E forse sono anche purtroppo portate a mentire andando ad aumentare quel dolore che hanno nel cuore. Il mio messaggio è questo. Ho lottato e se ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi. Perché la vita è un dono meraviglioso. E perché ci sono tante persone cattive, è vero. Ma ci sono anche persone buone. Persone che vi possono amare. Così tanto. Da non farvi credere che questa sia la realtà. Buona vita.